Friends, thank you for coming to the seminar. Main intent is that the seminar conduct should be main reason intent is get together. First, man, that know to know each other. Because no, 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 no so I'll meet definitely Mali Kaludam. Main reason is first Krish health and fitness. So first time watching the health. Tarot the fitness. And then the first priority is health. Health to health to choose kunda only gym me just on kunde. Konna le jagal. Ma maximum for two years, three years, max four years. Adara the person. Inik apne one te apne health sosse the koni karnal wala. Ma na esno chuna dega chase se ganga. ओके आदि मेन सो आंधी के फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ हेल्थ मेंटेन चेस कुंटो जिम जैसे एज लॉन्ग एस मन चेस कोच मन हेल्थ अनु मन कंटिक कंपे सिदे मन हेल्थ एक अन्ना मन मिश्र मन चिल्ल सिदे मन बॉडी लक मन छोड़ गाना मन चैप्टर आदि वो मनुष्य ये फिट कौन ना रो बॉडी अंदर टे अ बॉडी बॉन्डरा अंडर द पिता � स्पेसिफिक गोल उन टा दे, फॉर एग्जांपल मैं गोल चपन, स्पेसिफिक फिटनेस गोल चपन दे, सिक्स पैक चेयर उन कोण ना रो, ओके फाइन, सिक्स पैक चेयर उन कोण ना रो अंटे, अधि अधि ही कंप्लीट स्पेसिफिक गोल का दो, फॉर एग्जांपल चपन चुन्दे, अलां अंटे, अंधे के नन्हे गोल एंड स्पेसिफिक गोल अनन्हे, be specific अंटे मंच body का वाला मंच six pack का वाला अंटे मंच drugs ही चश्मा नो you'll get body आधी का जो final आ अंटे like strong flexible fit attractive physique ये वन्नी balance along with the maintaining health ये वन्नी maintain चेस तो उन्हें आधी specificity अंटे specific अंटे मान के अन्य फैक्टर्स नहीं कंसीडर चेस कुंटू रावल ले फंटे मानो अनुकोन गोल अनुकोन गोल रीचे ये लोग उनके टेका दो वेल्थ ने पाथवे कोड़ा करते कौन डाले आदि मेन आज आ पाथवे मानो ये पढ़े तो चूज़ करना हो मानो करते का टारगेट रीचे पतों पर एग्जांपल चप्पन चोंडे मैं न हैदराबाद निंच वाइजाग निंच हैदराबाद 200 एक्सीडेंट होते हैं गुड वेरी गुड आदि एक्सीडेंट होते हैं पुनी 40 किलोमीटर स्पीड तो अस्सर आगल माँ आ अलिस पे अलिस पे अकड़ा रह जाए पतंग सो दैट इज़ अ स्पेन रीज़न ये चिन्ना कंसीडरेशन ने मानों चीज़ कौन टेकन का विल गेट बेस्ट फिजिक बेस्ट फिजिक कंपलसरी कौन सा दे एम लेतु फ्रीक्वेंसी व माना उनको ना जब माना उनको ना फिटनेस गोल इजी कॉस्ट है तो मानेंगे क्या लाइन टेस्ट फॉर एग्जांपल आज ये इतना क्या मानेंगे वेट लास अवाले आन को ना स्टार्टिंग रोज नहीं चाहे मानो फुल का ये तो कार्डियो का नहीं फुल डाइट चाहे सस्तर क्रैश लेदा तक्कुआ इंटेंसिटी इंटे चादम ले रेप चादम ले लेंट कि बड़े चाल मन जास में कर वेट लास है पॉल ने सीधा ही पॉल ने सी वेयर मार्च ने रेटिव ने फॉलो आउट ना रहा क्रैश थ्री मंथ्स वन ईयर चाहिए कल रहा चाहिए लर मैक्स थ्री मंथ्स हेलो सर या ये कैसे चलते हैं या नाइस टू मीट यू सो मैक्स थ्री मंथ्स फोर मंथ्स मर्च चराड़ स्पाइडर वालों Bodybuilders. Steroids. Steroids, bodybuilders. One or two. N years, max. Three years. Gym trainers, and man, chalaman varth on tarp. And man, max. Three years. Gante, tarvata. Long lasting on the lip. Manu, yelle pathway, 
అనుకునే టార్గెట్ కరెక్ట్గా ఉండాలి అదే అనుకున్న టార్గెట్ వెళ్ళే పాత్వే ఈ రెండు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి దాంతో సిస్టమేటిక్ ప్లాన్ ఉండాలి ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే కరెక్ట్గా ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ ఉండాలి లేదా సిక్స్ వర్కింగ్ డేస్ వన్ డే రెస్ట్ ఉండాలి రెస్ట్ పీరియడ్లో ఏం చేయాలి ఏం తినాలి వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు ఏం ఉండాలి వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి చేయకముందు మనం ఏం ఫాలో అవ్వాలి ఇవన్నీ పాత్వేస్ అన్నీ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎన్ని ఫ్లైట్ కంట్రోల్స్ అన్ని చెక్ 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 చేసుకొని వెళ్తామా అలా అయితేనే ఫ్లైట్ కరెక్ట్గా అవుతుంది లేకపోతే క్రాష్ అవుతుంది ఫ్లైట్ సింపుల్ లాజిక్ సింపుల్ లాజిక్ అంతే లేకపోతే బాడీ రిజల్ట్ రాదు సింపుల్ ఎంత మనం చేసినా సరే ఓకే ఫైన్ ఒక 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 నాకు స్టేజ్ వరకు వస్తుంది రిజల్ట్ ఇవన్నీ ప్రతి స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ని ఫాలో అవ్వాలి ముందు తర్వాత ఆన్ ద ప్రాసెస్ తర్వాత ఏం చేయాలి రెస్ట్ డే రోజు ఏం చేయాలి డ్యూరింగ్ వర్కౌట్స్లో ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఇవన్నీ స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఫాలో అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బాడీ కంపల్సరీ రిజల్ట్ వస్తుంది కనిపిస్తుంది అది మెయిన్ సో ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన పేపర్స్లో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నార్మల్గా ఓకే హైట్ వెయిట్ ఇప్పుడు మన ఆ పేపర్లో ఉన్న ప్రతిది ఎందుకు మనం అది మనం ప్రతి పర్సన్ దగ్గర గ్యాదర్ చేస్తాం అంటే ప్రతి అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద బాడీ రిజల్ట్ బాడీ డెవలప్ అవ్వడానికైనా వెయిట్ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికైనా ప్యాక్ రావడానికైనా సరే ప్రతి ఒక్కటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట ఏం చేస్తుంది హైట్ వెయిట్ అంటే బాడీ కాంపోజిషన్ ఓకేనా ఇంకేముంటుంది చదవండి నెక్స్ట్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ ఓకే ఫైన్ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్లోనా వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ అది అది వెజ్ ఆర్ నాన్ వెజ్ అనేది అది కింద పెద్ద బాక్స్ ఉంది ఎందుకంటే జంక్ ఆర్ క్లీన్ అది పర్సంటేజ్ రేషియో మనం ఒక వీక్లో ఒక వన్ మంత్లో వన్ వీక్లో ఎంత పర్సంటేజ్ జంక్ తీసుకుంటున్నాం ఎంత పర్సంటేజ్ క్లీన్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం క్లీన్ అంటే లైక్ బ్రౌన్ రైస్ బ్రౌన్ బ్రెడ్ వెజిటబుల్స్ రా వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ బాయిల్డ్ చికెన్ ఎగ్ వైట్స్ ఇవి క్లీన్ ఫుడ్ ఓకే సో అది ఎంత రేషియోలో తీసుకుంటున్నాం జంక్ ఫుడ్స్ పేజస్ ఎవర్గస్ ఇవన్నీ అది ఉంటుంది తర్వాత ఏంటిది స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ డెఫినెట్లీ స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్ అనేది బాడీకి ఎక్సైజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది మనం ఎంత రెస్ట్ పీరియడ్ ఉంటేనే అంత ఎఫర్ట్ చేయగలం ఇంకా ఏమైనా ఉందా స్లీపింగ్ ప్యాటర్న్స్ నైస్ మీటింగ్ మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నైస్ మీటింగ్ సో ఇంకేమన్నా ఉంది ఓకే లైఫ్ స్టైల్ ఓకే అండ్ లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది మనం ఏ వర్క్ చేస్తున్నాం దాన్ని బట్టి మన టైం మన రెస్ట్ పీరియడ్స్ ఏంటి మన అంటే మన డేలో డే డైలీ యాక్టివిటీ కొంతమంది లైక్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటారు కూర్చోవడమే షావుకర్లు ఉంటారు కూర్చోవడమే కొంతమంది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు ఇంజనీర్స్ సంథింగ్ ఎల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇది వాళ్ళ వాళ్ళ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది దాన్ని అది కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మార్నింగ్ స్ట్రెయిన్ బట్టి మన ఈవినింగ్ వర్కౌట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుద్ది లేదా మార్నింగ్ మనం వర్కౌట్ చేసే దీన్ని బట్టి మన వర్క్ మన వర్క్ లైక్ లైఫ్ స్టైల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది సో ఈ ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడే మన బాడీ అల్టిమేట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు మీరు హెవీగా హై ఇంటెన్సిటీ మజిల్ బిల్డింగ్ వర్కౌట్ చేశారు అనుకోండి యూ డెఫినెట్లీ గెట్ స్ట్రెయిన్ సో ఇట్ ఇట్ మే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ యువర్ వర్క్ వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మామూలుగా వర్క్లో వర్క్ ఎవరికి లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటుంది వర్క్ పర్ఫార్మెన్స్ సిస్టమ్ వర్క్ ఓకే మోస్ట్లీ గుడ్ సిస్టమ్ వర్క్ వరకు ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మెయిన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందంటే మెయిన్ బెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఆఫ్ ఇదేంటంటే కనుక మార్నింగ్ యాక్టివ్ కార్డియో టూ టైమ్స్ చేయగలిస్తే కనుక మార్నింగ్ లైట్ కార్డియో అండ్ ఈవినింగ్ మసిల్ ఫైన్ లేదు ఓన్లీ మార్నింగ్ చేయగలను అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ మజిల్ ఫస్ట్ మజిల్ కంప్లీట్ చేసేలా తర్వాత బేసిక్ అంటే కార్డియో ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ కార్డియో లేదు ఓన్లీ ఈవినింగ్ చేయగలుస్తాను అనుకుంటే కనుక కార్డియో చేయకూడదు ఓన్లీ కొంతమంది ఓన్లీ కొంతమంది ఈవినింగ్ మాత్రమే వర్కౌట్ టైమింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద టైమింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది సో అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ మజిలో చేయాలి ఈవినింగ్ అది మెయిన్ మార్నింగ్ అయితే కనుక మార్నింగ్ మీరు వెళ్ళగానే సరే వెళ్ళగానే మెయిన్ బెస్ట్ టిప్ ఏంటంటే ద బెస్ట్ ద బెస్ట్ 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 టిప్ ఏంటంటే మనం ఏదైతే నిన్న మజిలు చేస్తామో వన్ ఆర్ టూ సెట్స్ కనుక ఆ మజిల్ టచ్ చేస్తే బ్లడ్ ఫ్లో ఉంటుంది సో ఆ బ్లడ్ ఫ్లో ఏం చేస్తుంది అంటే రికవరీ 
అది టూ టైప్స్ ఆఫ్ కార్డియో ఉంటుంది మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ కార్డియో అనేది కావాలని చూసుకోవాలి ఇప్పుడు సార్ ఇవతల నార్మల్గా ఉన్నారు ఏదైనా చేయాల్సిన కార్డియో ఏంటంటే ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ నార్మల్గా వెళ్తాం జస్ట్ వామప్ లంగ్స్ వామప్ అవ్వడానికి అంటే మజిల్ ఫెటిగ్ అయిపోక ముందు మనం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోకూడదు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్టామినా మజిల్ బిల్డింగ్లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ స్టామినా స్టామినా లేకపోతే మనం వేరం కలిసిపోతాం మన మజిల్ బాగానే ఉంటుంది బైసప్ వర్కౌట్ చేస్తాను బైసప్ వర్కౌట్ చేసేటప్పుడు నేను ముందు అలిసిపోతాం అందరికి లంగ్స్ ఎగ్జా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతారు చాలా ఫాస్ట్గా ఎవరైనా సరే ఏదో ఏ ఏ వర్కౌట్ అయినా సరే బట్ ఇక్కడ స్ట్రెయిన్ వచ్చే లోపు మనం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతాం సో ఫస్ట్ వెళ్ళగానే సరే మనం ఏ వర్కౌట్ ఏ మజిల్ టచ్ చేయగల చేయాలనుకున్నా సరే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది బేసిక్ వామప్ లంగ్స్ వామప్ చేయాల టూ మినిట్స్ వాక్ లేదా ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ వాక్ లైక్ ఏదైతే వర్కౌట్ చేయాలనుకున్నా దాంతో ముందు బాడీ వెయిట్ ఎక్సర్సైజెస్ అవి చేసిన తర్వాత మనకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు మజిల్ మజిల్ టార్గెట్ చేయాలి ఇది బేసిక్ వన్ అదే కార్డియోలో ఇందాక చెప్తూ మర్చిపోయాం కదా కార్డియోలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి అదే వామప్ కార్డియో క్యా క్యాలరీ బర్నింగ్ కార్డియో నార్మల్ స్టేట్లో ఉండేవాళ్ళు లేదా నేనైనా సరే నార్మల్ స్టేట్లో మీరు మీరైనా సరే ఈ కాంపోజిషన్ డిఫరెన్స్ అని మీరైతే కానీ కొంచెం క్యా క్యా ఇది వామప్ కార్డియో జస్ట్ నార్మల్ పర్సన్ చేయాలనుకుంటుంది వామప్ కార్డియో క్యాలరీ బర్నింగ్ కార్డియో వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది క్యాలరీ బర్నింగ్ కార్డియో ఎప్పుడు సైక్లింగ్ కానీ థ్రెడ్మిల్ కానీ ఇవేవి పనికిరావు మన బాడీ షేప్ అవుట్ మంచి షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్లోకి రావాలనుకుంటే కార్డియో ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ వేస్ట్ కార్డియో ఎక్విప్మెంట్స్ ఆర్ మేము దాకా చెప్పాను కదా జస్ట్ ఫర్ వామప్ పర్పస్ లంగ్స్ వామప్ అవ్వడం కోసమే ఫర్ బిల్డింగ్ స్టామినా ఓన్లీ థ్రెడ్మిల్ మీద పరిగెట్టండి ఏముంది టూ మినిట్స్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్ మ్యాక్స్ అలా అంటే ఇది అనమాట జస్ట్ ఫర్ లంగ్స్ వామప్పే కానీ క్యాలరీ బర్నింగ్ కోసం అవి కావు క్యాలరీ బర్నింగ్ కోసం అంటే బాడీ మీరు మంచి బాడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఉన్నారనుకోండి ఎవరైనా సరే బాడీ అవుట్ ఆఫ్ షేప్లో ఉండేవాళ్ళు షేప్లోకి రావాలనుకునేటప్పుడు దానికి స్పెసిఫైడ్ టార్గెట్ వర్కౌట్స్ ఉంటాయి అవి చేసేటప్పుడు వీ ఫీల్ లైక్ హెల్త్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ బర్నింగ్ వర్కౌట్ చూసారా మీరు ఎవరైనా సరే సార్ నాది అది ఎలా ఉంటుంది క్యార కార్డియో ఎక్విప్మెంట్ ఏముండదు మజిల్ ఫుల్ బాడీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మిగిలిన నార్మల్ కూడా ఉంటుంది నేను చేసే క్యాలరీ బర్నింగ్స్లో వన్ టార్గెట్ ఎక్సర్సైజ్ వన్ క్యాలరీ బర్నింగ్ వన్ టార్గెట్ ఎక్సర్సైజ్ వన్ క్యాలరీ బర్నింగ్ అలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్డామిన్ బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలి బెల్లీ ఫ్యాట్ తగ్గాలంటే ఫస్ట్ టార్గెట్ ఏంటి ఓన్లీ యాబ్ వర్కౌట్స్ చేసిన వేస్ట్ ఓన్లీ కార్డియో చేసిన వేస్ట్ వన్ కార్డ్ వన్ యాబ్ వర్కౌట్ చేసాం వన్ యాబ్ వర్కౌట్ చేసిన వెంటనే క్యాలరీ బర్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్ స్ప్లిట్ సెక్షన్ టార్గెట్ బర్న్ టార్గెట్ బర్న్ ఎక్కడ మనం టార్గెట్ బర్న్ చేయాలని ఎక్కడ టార్గెట్ ఇస్తాం బాడీకి ఎక్కడైనా తీసుకుంటుంది ఇక్కడైనా తీసుకుంటుందేమో ఫ్యాట్ ఎక్కడైనా తీసుకుంటుందేమో ఎక్కడైనా తీసుకుంటుందేమో ఫస్ట్ టార్గెట్ ద ఏరియా దాని తర్వాత క్యా బర్న్ ద క్యాలరీస్ సో అది సో ఇది ఇలా ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక్కొక్క సిస్టమ్ ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఒక మనిషి ఒక పర్సన్ ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే ఇందాక చెప్పాను కదా జర్నీ దానికంటూ ఒక సెర్టైన్ స్పీడ్ సెర్టైన్ పాత్వే సెర్టైన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అలా వెళ్ళినప్పుడే మనం వెళ్ళగలం లేకపోతే ఏమవుద్ది అయితే ఆగిపోవడం లేదా క్రాష్ ఇది ప్రతిదీ అదే బాడీలో మాత్రం సిస్టే సిస్టమేటిక్ ఉండాలి ఆ సిస్టమేటిక్ ఉంటేనే సిస్టమేటిక్ ఉండడం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి వన్ మంత్లో మీకు కొంచెం రిజల్ట్ కనిపిస్తుంది అది చాలు మీకు ఆటోమేటిక్గా లోపల నుంచి మోటివేషన్ జనరేట్ అవుద్ది క్రాష్ అనుకోండి మీకు చెప్పాను కదా స్పీడ్ వెళ్ళిపోయారు ఫాస్ట్గా స్పీడ్ వెళ్ళిపోయాం మనం డెఫినెట్లీ విల్ క్రాష్ సమ్వేర్ ఎల్స్ నో రిజల్ట్ స్లోగా వెళ్ళినా సరే విల్ డోంట్ గెట్ మోటివేషన్ రిజల్ట్ ఉండదు మోటివేషన్ ఉండదు ఎన్నాళ్ళు చేసిన టూ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ చేసినా సరే నేను అక్కడ నాకు బాడీ ఎలాగే ఉందా అన్న అంటారు ఏముంటుంది ప్రయోజనం ఉంటుంది అలా టూ ఇయర్స్ చేసిన వన్ ఇయర్ చేసిన టార్గెట్తో చేస్తే డిపెండ్స్ సార్ అంటే ఒక పర్సన్కి ఒక ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన వరకు మీకు చెప్పిన ప్యాటర్న్ ఇతనికి ఉండదు ఇతనికి చెప్పిన ప్యాటర్న్ ఇతనికి ఉండదు చెప్పలేము మీ అదే మీకు చెప్పాను కదా మీ పేపర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు పేపర్ అని చూసారా అదే ఉంది ఉంచండి మీ దగ్గర ఉంచండి ఎవ్రీ ఫ్యాక్టర్స్ డిపెండ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు వన్ అ
ఈ ప్రతి ఒక్క ఫ్యాక్టర్ని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడే మనకి రిజల్ట్ ఉంటుంది ఎనీ డౌట్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉండండి అడగండి నేను స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్కరికి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో నేను మీకు చెప్పాను కదా టార్గెట్ అండ్ బర్న్ ఇప్పుడు మీరు ముందు కార్డియో చేస్తారు అది చెప్పాను కదా వామప్ కింద వస్తుంది వామప్ అనేది ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ స్టిక్ చేయాలి అంతే ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లాంగ్ అవసరం లేదు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లీన్ మజిల్ కావాలనుకున్నారు అంటే ప్రతి అంటే లైక్ బైసెప్ ట్రైసెప్ షేప్ అంటే షేప్ రావాలి దట్స్ కాల్ లేదు లీన్ మజిల్ అంతే అంతే కదా బైసెప్ వస్తే బైసెప్ లేదా షేప్ రావాలి దట్స్ కాల్ లీన్ మజిల్ లీన్ మజిల్ అంటే ఏంటి అక్కడ మజిల్ మజిల్ ఫైబర్స్ మధ్యలో ఫ్యాట్ ఉండకూడదు మజిల్ మీద మజిల్ మీద ఫ్యాట్ ఉండకూడదు మజిల్లో గ్లైకోజన్ ఉంటుంది సో గ్లైకోజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ గ్లైకోజన్ తీసేమని ఎవరు చెప్పట్లేదు తీసినా ఉండలేము కూడా సో ఫైన్ గ్లైకోజన్ అనేది ఎనర్జీ ఫర్ ద మజిల్ సో అయితే మజిల్ గ్లైకోజన్ కాకుండా ఫ్యాట్ ఉంటుంది స్కిన్ కింద ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో ఆ ఫ్యాట్ ఏం చేస్తుంది మనం ఎంత కష్టపడి స్ట్రక్చర్ చేసి షేప్ తెచ్చినా సరే అది కనిపి కవర్ కవర్ చేస్తా సార్ సో అది పోవాలి రైట్ అది పోవాలి అనుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మజిల్ బిల్ మజిల్ వర్కౌట్స్ చేస్తాం అయిపోయిందా డిపెండ్స్ ఆన్ ద షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ బట్టి మీరు చేసిన వర్కౌట్ ప్రోగ్రామ్ బట్టి తర్వాత హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో మీకు మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆఫ్ కార్డియో ఉండాలి బేసిక్గా అందరికీ అప్లికబుల్ అయ్యేది ఒక సిస్టమ్ ఉంటుంది ఏంటంటే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వర్కింగ్ సెక్షన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వర్కింగ్ సెక్షన్లో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు ఫిఫ్టీ మినిట్స్ మజిల్ రిమైనింగ్ సెక్షన్ రెస్ట్ అండ్ కార్డియో ఇది బెస్ట్ ప్యాటర్న్ ఫర్ ద ఎవ్రీథింగ్ అనమాట సో ఇలా అయితే కనుక మనం చెప్పినట్టుగా ట్రైసప్ చేస్తాం నువ్వు వర్క్ ట్రైసప్ వర్కౌట్ చేసాం సో అదేంటంటే తర్వాత కార్డియో చేస్తాం అప్పుడు అక్కడ ఏదైనా ఫ్యాట్ ఉంటుంది మనం చేసిన వర్కౌట్ మజిల్ దగ్గర ఫ్యాట్ ఉంటే కనుక ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది షేప్ వస్తుంది కార్డియో చేయకుండా అని కాదు వామప్ చేయాలి వామ్ అప్పుడు ముందు కార్డియో చేయడం వల్ల మజిల్ కన్నా ముందు హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో చేయడం వల్ల ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ మ్యాక్సిమం క్యాలరీస్ మ్యాక్సిమం కార్ హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో చేస్తాం అంటే మా క్యాలరీస్ అన్నీ బర్న్ అయిపోతాయి సో అప్పుడు మజిల్ చేస్తే కనుక ఫాస్ట్గా ఇంకా మరి ఇంకా మజిల్ గ్రో చేయడం దానికి ఆప్షన్ ఉండదు దానికి ఎనర్జీ చాలదు అది ఏ కేసెస్లో చేస్తామంటే కనుక మనిషి పర్సన్ చాలా టూ మచ్ ఫ్యాట్ టూ మచ్ బాడీ ఫ్యాట్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ముందు బాగా కార్డియో చేసి లాస్ట్లో ఓకే మజిల్ అనేది ఫర్ టచ్అప్ పర్పస్ సో అది మెయిన్ నార్మల్ పర్సన్ లీన్ అవుట్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఫజల్ మజిల్ కంప్లీట్ చేసి లాస్ట్లో ఫైనల్ అండ్ హై ఇంటెన్సిటీ కార్డియో అలాంగ్ విత్ టార్గెటింగ్ ఎక్సైజ్ లైక్ రష్యన్ ట్విస్ట్ అబ్డోమిన్స్ అబ్డోమిన్ క్రంచెస్ ఇవి టార్గెట్ ఎక్సైజ్ క్యాలరీస్ వచ్చేసి బర్ఫీస్ ఫాస్ట్ ఫ్లయో స్ప్రింట్ ఫ్లయో జంప్స్ సూసైడ్ స్ప్రింట్స్ ఇవి క్యాలరీస్ బర్న్ చేసే ఎక్సైజ్ ఎక్విప్మెంట్ లేనివే క్యాలరీస్ బర్న్ చేస్తాయి ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నది అంటే కనుక అది మనకి మ్యాక్సిమం కార్డియో ఎక్విప్మెంట్స్ సైక్లింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి అంటే జస్ట్ ఫర్ కమర్షియల్ పర్పస్ అండ్ వేస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైం అనమాట సెవెంటీ అంటే సెవెంటీ వెయిట్ అలానే ఉండాలి ఫ్యాట్ పోవాలి మజిల్ బిల్డప్ అవ్వాలి మజిల్ ఎంత బాగా పెంచితే మజిల్ ఆకలి ఎక్కువ అది అదే ఫ్యాట్ని తింటుంది కాకపోతే మజిల్ని గ్రో చేయాలి మజిల్ గ్రో చేసి సిస్టమేటిక్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ లైక్ సెవెంటీ పర్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బ్స్ ఆ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కార్బ్స్ రిమైనింగ్ ఫైబర్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అలా కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుడ్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీరు అనేది చాలా వరకు గుడ్ క్వశ్చన్ మీరు ఏం చే అంటే మనకి ఏంటంటే నేను కూడా అదే కదా ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను మనకి మనం చేసే వర్క్ వల్ల మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది దెబ్బ తినకూడదు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను చూడండి అంతా ఈ ఎనర్జీ క్యాలరీ బర్నింగ్ టైర్డ్ అండ్ ఫెటిక్ ఇవన్నీ మన రెండు చేతుల్లో ఉంటాయి ఒకటే మన ఫుడ్ డైటరీ హ్యాబిట్స్ రెండు వచ్చేసి రెస్ట్ ఇది చూసారా మామూలు ప్రజెంట్ పంపించిన ఆన్లైన్ క్లయింట్ తలక ఇది అనమాట కంప్లీట్ లీన్ అండ్ ఎనర్జీ మీల్ ఇది ఇది ఇలా ఉంటుంది అంటే ఒకటి ఒక ఒక టైప్ ఒక మీల్ ఇది ఒక వన్ వన్ మీల్ ఇది ఇంకోటి వచ్చేసి ఇది నైట్ డిన్నర్ 
सो डिर् सिंपल सिंपल डैजस्ट लो क्यों एला चिकेन वेजिटबल अं एग् वैट सूप इला प्रतीदा की डिपेंड्स आ बाडी कांपोजिशन इन वेजे कला रोटी अंड बीन मन एंटे एव्री मील मन ये मील तस्कना सर इनको लीन चिकेन चिकेन लाइक पैन चेपा क्या चूपा क्या ना वीडियो चूसरा पैन चिकेन चाहे कदा अदी अंड रोटी सो इला एव्री मील एंत प्रपोर्शन प्रोटीन एंत प्रपोर्शन कॉर्बोहैड्रेट्स उन्ना प्रपोर्शन इवनाई मन चूस ओके लीन की आफ्टरनून लंच अब दीन दीन चेल्लें कुरल प्रपोर्शन उदा तग्गे अंत पूर्ति तग्चा अवसर लेकिन इंजो फिफ्टी पर्स तग्गी चिकेन क्वांटी पे अं चिकेन प्रिपेर चे प्रासेस अने डिफरेंट मार्चाली इलान डाल अंड कर्री तस्को प्रॉब्लम ले चिकेन प्रे प्रिपरेशन प्रासेस अने पैन फ्रई वितौट आई टू लाइट आई वे चेयर प्रिपेर चेयर अंड लेदा बाॉल चिकेन कबाब मैं इपड़ेगा पिल लाइट आई पैन पैन मैं आम्लेट एला सो अला चूस्ते कीन मील उ लीन मील उ अंदर उ बाॉल चिकेन पर्फेक्ट प्रिपेर से वीडियो चाहान इट विल हेल्प लाट मेरना कदा टाइड अंड फेटी रात इधी गुड ओके फैन गुड पाइंट एनर्जी लैवल्स मेटन अव्वाली अंत क्रई चपेना ट्रई चे कोई इंग्रीडेंट्स कंपलसरी फुड इंटेक् कोई इंग्रीडेंट्स उड्स कंपलसरी उवीट पोटाटो कंपलसरी उलमंडस उ वन फ्रूट कंपलसरी वन फ्रूट बनाना पपाया सपोर्ट अं ग्रेप्स तग्चे एन क्या हई हई शुगर सो बना नो प्रॉब्लम बनाना प्रॉब्लम लेट कम्स अंडर द मोडर का बनाना पोटाशिम एव्री गुड हेल्थ हाबिट्स अभी अंदर उठा ऐपल फैन सो ई टाइप आफ फुड मेटीरियर मे डे इंप्लीमेंटी स्वीट पोटाटो मुंह ले चूस ओट्स आलमंड फ्रूट्स चिया सीड्स अंड आलम सीड्स इवेस्टे चपता है अदनिंग स्ना इन बिटवीन अलगोदा सिस्टम उठदी मन के लास्ट सो इवेन इन ईटम्स अभी एनर्जी इस अट दें टाइम क्यार बर्न इपड़ी ईटम्स कदा सदे मामूल नीपनवी एनर्जी सोर्स टाइप आफ एनर्जी सोर्स एम चाहिए मैं बाडी में उ क्यारी आटोमेट बर्न चूंटाई अट्ठे टाइम मन के एनर्जी जनरेट जाए स्लो अं स्टडी अटर कदा इवन अभीटाटो दुरा दुंपल अब्रॉड लटे लरेंज उ इक मन वैट उ चालू सो ई टाइप आफ फुड इंप्लीमेंटी वन वी कष्ट टेन टेन वर्किंग डेस्ट तरह बाडी अडाप्ट अपड़ीर रिजल्ट उठा अट दें टाइम एनर्जी लैवल्स रूम उठाई पर् डे टेन अं मोर ओवर दट एंत टाइम राशन अब स्लीपिंग पैटर्न इन अवर्स स्ली अला उ अंत मन मरी मैं वर्कस साक्रिफ़ी स्लीम का okay. अला स्ली पैटर्न मैं एंत कंत एनर्जी उंत वर्कअट पुट चेयर स्ली पैटर्न करक्ट उठर रईट ब्ला काफी एनको रे रिश्शन फस्ट आफ् आल मन की कुछ स्ली क्वालिटी को मरी मन की ट्व क्ले ट्व पड़को फाइव ओ क्लाक लेचिपते कफी इज नाट गुड ऐडिया को मन टेन ओ क्लाक पड़को फाइव सिक्स ओ क्लाक अंत आ पैटर्न अट्लीस्ट सिक्स टू सैवन गुड अवर्स स्ली उ कमेंटे सीएन सिस्टम सीएन सेंट्रल नर्वस् सिस्टम बिटी ब्रेन अंड मसल सिस्टम उ सो अदे मेन इधे चाल इंपारटेंट मजिल सैज की मजिल षे मजिल कांसट्रेषन की सीएन सिस्टम अभी चाल इंपारटे अदे दाखिल रेस्ट कावाली मनि सर पड़को सर वर्कअट चेयल अट देम टाइम बड़को ना ब्लाफी कटिमुलेंट 
ఇది ఏంటంటే బ్లాక్ కాఫీ ఇస్ ఏ సిఎన్ స్టిములెంట్ సో ఇక్కడ మనం ఒక బైసెప్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసేటప్పుడు నార్మల్ బైసెప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళి హెల్ప్ చేద్దాం చూడండి డిఫరెన్స్ ఏమైనా తెలుస్తుందా మజిల్ మజిల్ షేప్లో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఇది నార్మల్ చూడండి లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే నాకు అలవాటు అయిపోయింది కాబట్టి నేను మామూలు చేసిన మజిల్ మీద ఇన్వాల్వ్ అయిపోతుంది సో చేసేటప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఇన్వాల్వ్ షేప్ ఆటోమేటిక్గా ఆ టైట్ చేసి ముందే ఇనీషియల్లీ మజిల్ని టైట్ చేసి అప్పుడు చేయాలి నార్మల్గా చేస్తే ఇది స్వింగ్ మోషన్ నో కాన్సన్ట్రేషన్ సో అదైతే ఉంది అది మైండ్ అండ్ మజిల్ కన్స్ట్రక్షన్ అంటే సిఎన్ఎస్ క్యాఫిన్ కాకపోతే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకోకూడదు బ్లాక్ కాఫీ నేచురల్ కాఫీ అనేది నేచురల్ ఐటమ్ అది ఒక పర్సన్కి సరిపడే నార్మల్ డోసేజ్లో తీసుకోవడం తప్పలేదు సో కార్డియో చేసేదానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుద్ది ఈ బ్లాక్ కాఫీ బ్లాక్ కాఫీ మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తీసుకోవాలి అందుకే మీరు ఈవినింగ్ చేస్తారా మార్నింగ్ చేస్తారా ఈవినింగ్ అయితే మీరు అస్సలు తీసుకోకూడదు బ్లాక్ కాఫీ అస్సలు నో ఛాన్స్ అలా చేయకూడదు ఈవినింగ్ చెప్తున్నాను కదా సో ఈవినింగ్ చేయాలంటే ఎలా ఈవినింగ్ చేయాలంటే మీకు ఓన్లీ ఈవినింగ్ వర్క్ అవుట్ చేస్తారా ఓకే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ వచ్చేసి మీకు చెప్పాను కదా ఆల్మండ్స్ చియా సీడ్స్ అండ్ వన్ ఫ్రూట్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ స్నాక్స్ అవిసి గింజలు ఇలా ఉంటారు సో అలానే ఇప్పుడు మీకు మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి అంత అందరికి ఐడియా ఉంది కదా హౌ టు ఇన్వాల్వ్ మజిల్ ఐడియా ఉంది కదా చెప్తాను అండ్ మొన్న మీకు చెస్ట్లో చెప్పాను కదా చెస్ట్ వీడియో చూసారు అందరూ చూడలేదా మీరు ఓకే చెస్ట్ వీడియో చూసారు అంటే ఫ్లెక్స్ చేసి చేయాలన్నమాట నేను ఇనీషియల్ పుష్ చేసే ఇప్పుడు ఏంటంటే లైక్ టైట్ ముందు ఇక్కడ రాడ్ దగ్గర టైట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా మా షోల్డర్ దగ్గర ఫ్లెక్స్ అవుద్ది సో ఆ ఫ్లెక్స్ చేసి వన్ టూ త్రీ అప్పుడు చేస్తే కనుక మీకు మజిల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు డెల్ట్స్ మీద చేపెట్టు డెల్ట్స్ మీద ఓకేనా డెల్ట్రాయిడ్స్ డెల్ట్స్ మీద షోల్డర్స్ ఓకేనా అక్కడ ఇక్కడ ఇంకా సైడ్ సైడ్ షోల్డర్స్ ఓకేనా నార్మల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాం అంటే వెయిట్ నాకు వెయిట్ వల్ల వచ్చిన దాని మీద నేను ఆటోమేటిక్గా టైట్ అవుతుంది మజిల్ కాకుండా వెయిట్ లేకపోయినా నీషల్ ఇప్పుడు టైట్ డిఫరెన్స్ తెలిసిందే ఓకే ఓకే అది ఇప్పుడు చేయాలి ఓకే లైక్ నార్మల్ నార్మల్ ఈ వెయిట్ వల్ల వచ్చిన దాని మీద నాకు టైట్ అవుతుంది కానీ ఇనీషియల్ టైట్ అండ్ ప్రెస్ సో అది మజిల్ కాన్సన్ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు చేయండి ఓకే ఓకే సో దీనిలో కరెక్షన్ పాయింట్స్ ఏంటంటే కొంచెం ముందుకు రావాలి లైట్ ఓకే ఇప్పుడు మజిల్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మ కొంచెం ఏమైనా లైట్గా చిన్న ఎల్బో చిన్నది ఇలా పెట్టడం వల్ల ఇప్పుడు చేయండి ఇక్కడ వరకు తీసుకురండి డిఫరెన్స్ ఏం తెలుస్తుంది మీకు మీరు తెలిసిన దానికి ఈ బంప్ మీద పడుతుందా సింపుల్ ఆ షేప్ మీకు ఆటోమేటిక్గా వస్తే మీకు సైజు నార్మల్గా ఉన్నా సరే మీకు ఆటోమేటిక్గా సైజు అవస ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైజు ఎక్కువ అవసరం లేదు షేప్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ యా మీరు చేసే మామూలు చేసేదానికి మీకు డిఫరెన్సియేషన్ ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా చిన్నదే చిన్న కరెక్షన్స్ లైక్ చిన్న కరెక్షన్ అలానేం కాదు అడ్జస్టబిలిటీ సో ఈరోజు నాకు నాకేంటంటే ఈ మంత్కి నేను లోవర్ బైసప్ డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో చేంజ్ అవర్ బాడీ కాంపోజిషన్ లుక్ కోసం ఏంటంటే నాకు మన లుక్ కోసం ఇది కొంచెం పెంచాలి ఇది కొంచెం పెంచాలనుకుంటాం కదా సో టార్గెట్ ఆ టార్గెట్ ఉండేటప్పుడు లైక్ అది కాన్సన్ట్రేషన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ మైండ్ మధ్య కనెక్షన్ అనమాట మన ఇది ఇది అలా ఉంటే ఇది మాత్రమే పెరుగుద్ది అలా ఉంటే ఇది మాత్రమే పెరుగుతుంది సైడ్ సో అప్పుడు మనకి ఏంటవుద్ది మనకి ఏ మజిల్ కావాలనుకుంటే ఒక టాల్ పర్సన్ ఉన్నారు టాల్ పర్సన్కి ఏం చేయాలి లాట్స్ వైడ్ చేయాలి షోల్డర్ వైడ్ చేయాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ వేస్ట్ షేప్ వస్తుంది అతనికి ఒక షార్ట్ పర్సన్ ఉండాలి అతను ఏం చేయాలి ఉన్న అబ్డోమిన్ కంపల్సరీ సైడ్స్ తగ్గించుకోవాలి లీన్ లుక్ రావాలి అప్పుడు ఏంటంటే టాల్ లుక్ కనిపిస్తారు అందులో మజిల్ ఈ డైరెక్షన్లో మజిల్ పెంచాలి సో చెస్ట్ అండ్ బైసెప్స్ అలా డిపెండ్స్ ఆన్ ద హైట్ అండ్ బాడీ షేప్ బట్టి ఏ మజిల్ పెంచాలి ఏ మజిల్ తగ్గించుకోవాలని ఉంటుంది కూర లైట్ వేస్తారు సీజన్ ఏం సోడియం అనేది ఎందుకు తగ్గిస్తారంటే వాటర్ రిటెన్షన్ ఉంటుంది అనేసి మజిల్లో ఇప్పుడు నాకు లైట్గా బొగ్గులు ఉన్నాయి 
సోడియం వాటర్ లైట్గా వాటర్ టెన్షన్ మరీ అంత డిహైడ్రేట్ అవ్వలేను నేను అంటే ఉన్నది డేచఫ్ మరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు చిజుల్ లుక్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఫోటోషూట్ లేదా కాంపిటీషన్ స్టేజ్ ఎక్కేటప్పుడు చిజుల్ లుక్ డిహైడ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్ ఫ్యాట్ తీయాలంటే ముందు బాడీ ఫ్యాట్ అంతా తగ్గితే ఆ ప్లాస్ట్లో ఫేస్ ఫ్యాట్ తగ్గుతుంది కొంతమంది ముందే ఫేస్ ఫ్యాట్ తగ్గిపోద్ది బాడీ తగ్గదు వాళ్ళు చూసి పాపం ఏరా ఇలా ఏమైంది నువ్వు ఇలా లాగేస్తున్నావు మాకు అని అసలు మనం తగ్గలో తగ్గే లోపే జనాలే మనం డిస్కరేజ్ చేసేస్తారు ఏమైపోయింది ఏమైనా నచ్చింది జ్వర ఒంట్లో బాగాలేదు అని అనేస్తారు సో డిపెండ్స్ అనమాట ముందు ఒక పర్సన్కి అయినట్టు ఇంకో పర్సన్కి అవ్వాలని దూరం లేదు ఈరోజు క్రిష్ హైదరాబాద్కి వచ్చినాడు మా కోసం మా డౌట్స్ అని ఈరోజు చాలా ఓపిక్తో మేము ఎన్ని డౌట్స్ అడిగినా కూడా ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్కి జాబ్ చెప్పినాడు థ్యాంక్స్ క్రిష్ వెరీ మచ్ ఫర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది వైజాగ్ టు హైదరాబాద్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ఎఫర్ట్ ఓకే చాలా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను క్రిష్కి ఎందుకంటే మాకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయి అన్ని డౌట్స్ ఈరోజు చాలా చాలా మటుకు క్లారిఫై అయినాయి ఇలాంటి సెషన్స్ ముందు ముందుగా జరగాలని ఇంకా ఎక్కువ మంది రావాలని వాళ్ళు డౌట్స్ అని క్లారిఫై చేసుకోవాలని కృషి కూడా మేము హైదరాబాద్ ఆహ్వానిస్తున్నాము యూట్యూబ్లో చాలా ఛానల్స్ ఉన్నాయి హిందీ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ ఉన్నాయి చూస్తా అంట కానీ ఒక రోజు కొట్టినా నేను అంటే నాకు తెలుగులో వినడం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది ఏదైనా సరే నేను చెస్ట్ వర్కౌట్ చేయాలి చెస్ట్ వర్కౌట్ తెలుగు అని కొట్టినా వస్తే ఫస్ట్ క్రిష్ హెల్త్ ఫిట్నెస్దే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ అయింది నేను ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోజు చెస్ట్ వర్కౌట్ చేయాలా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెస్ట్ వర్కౌట్ చేసి కృషి చేసినది ఆ వీడియో చూసి ఎట్లెట్లా చేయాలి ఏమి ఆ వీడియో చూసి నేను పోయి మళ్ళీ నా జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తా అంట తర్వాత లెగ్ వర్కౌట్ మిస్టేక్స్ ఎట్లా ఏమేమి చేయకూడదు ఎట్లా చేయాలా ఎందుకంటే నేను పోయే జిమ్లో వాళ్ళు ఏం చెప్పరు నేను లెక్క తీసుకుంటారు కానీ ఏం నాకేం చెప్పారు వాళ్ళు ఏమి ఇట్లా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ వాళ్ళు చూసి నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అంటే ఫుడ్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా కొంచెం ఎట్లా చికెన్ ప్రిపేర్ అవన్న వీడియోస్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది ఇంకా కృష్ణ ఏం కోరుకుంటా ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసి మా అట్లా యూజర్స్ని ఎక్కువ ఇంకా ఇంక్రిమే ఎంకరేజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికీ కృతజ్ఞతలు హాయ్ ఎవరివన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి క్రిష్ణ నేను ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ ఇక మా హైదరాబాద్ వచ్చిన చాలా థ్యాంక్స్ ఎక్కడ ఒక హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు చాలా లాంగ్ నుంచి మీ ద్వారా నేను నేర్చుకున్నది ఏంటంటే మీలా ఫిట్గా ఉండాలి అండ్ హెల్దీగా ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అతను చెప్పినట్టుగానే తెలుగులో సర్చ్ చేశాను నేను సర్చ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ మీదే వచ్చింది క్రిష్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ అని చెప్పేసి చూసా మామూలుగా అయితే ఇంగ్లీష్లో చాలామంది చెప్తారు ఇలా ఫిట్ చేయాలి ఇలా చేయాలని చెప్పేసి నేను చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మేము చూసి కూడా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ కేజీ వెయిట్ లాస్ అయ్యాను నేను చేసి ట్రైన్ చేశాను కొంచెం జిమ్లో వేసాను అండ్ మీ దగ్గర నచ్చింది ఏంటంటే ఎలా ప్రాపర్ ఫుడ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి నీల్ మజిల్స్ కానీ డైట్ అలాంటివి చెప్పారు అలా నాకు చాలా నచ్చాయి చూసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంప్రెస్ అయ్యాను నేను అంత బెస్ట్ ఓకే నాకు అని ఓకే అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇంకా చెప్పి తెలియదు ఇంకా చెప్పాలి మీరు ఇంకా దాని గురించి అంత ఫాల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంతే థ్యాంక్ యూ ఫర్ చెప్పినందుకు నాకు ఇక్కడ డౌట్స్ క్లియర్ అయ్యి నాకు కొంచెం డౌట్స్ ఉండే అడిగాను అది తెలుసుకున్నాను దాన్ని నేను ఇంకా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను నేను చేసే రిజల్ట్ కూడా చూపిస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డౌట్ తెలిసింది నాకు డౌట్స్ కొన్ని యాక్చువల్లీ ఐమ్ హ్యాపీ టు మీట్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డౌట్స్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఆర్ క్లియర్ సో ఇక్కడ రావడం వల్ల కానీ చాలా డౌట్స్ క్లియర్ అయినట్టే ఐమ్ రియల్లీ హ్యాపీ ఫాలో అవడం కాబట్టి అది నాకు లింక్ చేయడం వల్ల ఈరోజు ఇక్కడ అది మెయిన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మీరు చూస్తున్న వీడియోస్ లో ఫుడ్ చాలా వరకు ఉంటుంది వర్క్ ఫుడ్స్ చాలా ఉంటాయి అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి ఎందుకంటే అది చాలా నాలెడ్జ్ ఉంటాయి వాడుకున్న వాళ్ళకి వాడుకున్నంత అంటారు కదా అది మెయిన్ ఆ నాలెడ్జ్ చూడటం వేరు చాలా మంది వీడియోస్ చూస్తారు కానీ అది అది నైంటీ పర్సెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి మీకు ఎంత రిజల్ట్ వస్తుంది చూడండి అది మెయిన్ అది ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫుడ్ నేను పెట్టిన లీన్ మీల్ ఉంటుంది అది చేయండి ఫుడ్ చూడలేదు చూస్తాను అంటే వర్క్ అవుట్ చూసుకెళ్ళి అక్కడ పక్కన సర్చ్ బార్ ఉంటుంది ఛానల్లో ఇంకా సర్చ్ బార్ ఉంటుంది అందులో అందులో ఏమేమి మనకు ఉంటాయి అనేసి ఆ ఛానల్లో అయ్యేటట్టు ఉంటాయి అనేసి అందులో నా లీన్ మీల్ అని కానీ హోమ్ వర్క్ అవుట్స్ క
డైట్ తర డైట్ ఏ మీకు ఎక్సర్సైజ్ పెంచుతది ఆ డైట్ ఏ బాడీ చేంజ్ చేస్తది మామూలు గా డ్రాప్స్ ఇచ్చే అంటే బా చేంజ్స్ రా అంటే ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఒక 1 మంత్ లో కనిపిస్తది మామూలు గా లిటిల్ బిట్ అన్న మీకు మీకు అదే 3 మంత్స్ టైం ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ టైం పెట్టుకుంటే ఎవరీ మంత్ మీకు గ్రాడ్యుయల్లీ స్టెప్ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ స్టెప్ ఆఫ్ 30% రిజల్ట్ 30% రిజల్ట్ 30% రిజల్ట్ ఆ 3 మంత్స్ సరిపడా 100 100% రిజల్ట్ ఉంటది ఓకే అలానే నెక్స్ట్ 3 మంత్స్ ఫేజ్ ఒక 3 నెలల వరకు దీక్ష మజిల్ మజిల్ దీక్ష పెట్టుకోవాలి సీరియస్ గా మీరు ఏ వర్క్ మీరు ఏ వర్క్ చేయండి సాఫ్ట్‌వేర్ అయితే సాఫ్ట్‌వేర్ చేయండి మీ పని మీదే అట్లా 9 అవర్స్ సిట్టింగ్ వర్క్స్ అంటే మీరు అక్కడ చేస్తారు మీది ఇక్కడ అక్కడి నుంచి బయటికి రాగానే ఇంకా మీ పని మీదే ఇంకా మజిల్ టార్గెట్ అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఎనీ హౌ థాంక్యూ సో మచ్ చూసుకోండి అంటే మాల్ మనకి హిందీలో అలా చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి లైక్ గురుమాన అనే ఆ వీడియోస్ ఉన్నాయి తర్వాత తెలుగులో సెర్చ్ చేస్తా ఉంటే మీకు వచ్చింది అన్నమాట చూసాను చూసి చాలా బాగా అనిపించింది చెప్పడం అంత బాగుంది ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ డైలీ వర్క్అట్ ఎలా చేయాలి కూడా చూపించారు సో సబ్స్క్రైబ్ అయ్యాను సో ర్యాండమ్ మళ్ళీ చూస్తా ఉంటే సంథింగ్ వర్క్ షాప్ ఉంది హైదరాబాద్ అని కనిపించింది ఎలాగైనా రావాలని ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది సో ఇవాళ వచ్చాను మీరు ఇవాళ ఏం డైట్ చేయాలి ఏం తీసుకుంటే చెప్పారు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అడిగారు మీరు సంబంధించి టైడ్ అవుతున్నారు దానికి సంబంధించి పికప్ కోసం ఏ డైట్ ఫుడ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చెప్తాను వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి అదే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డౌట్ ఉంటుంది అండి అందరికి ఒక డౌట్ అనేది అందరికి అందరికి అప్లికబుల్ అవ్వకపోవచ్చు మనం ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత మనిషి బట్టి మనిషి మారిపోతాం అలాగే ఒక మనిషికి రిక్వైర్మెంట్ ఒకటి ఉండొచ్చు ఒక మనిషికి ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ మీ మీ ఏజ్ కి మీ హెల్త్ కి ఏంటంటే జనరల్ హెల్త్ అండ్ ఫిట్నెస్ మీ డైలీ యాక్టివిటీ యాక్టివ్ గా ఉండాలి స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి ఒకసారి డిజార్డర్స్ లేకుండా డిసీజ్ లేకుండా మీ లైఫ్ యాక్టివిటీ బాగుండాలి ఇదే ఒక మీ మీ గోల్ అదే ఇప్పుడు చెప్పాను నేను వాకింగ్ చేసి చలిపోదు అదే మజిల్ బిల్డింగ్ మజిల్ బిల్డింగ్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక 60% లో ఉన్నారు అనుకోండి మజిల్ మజిల్ రేషియో మీరు కొంత ఏజ్ 10 ఇయర్స్ తర్వాత 50% రేషియో కెల్పోతది అందుకే మీరు ఇప్పుడు 100% మజిల్ రేషియో పెంచారు అనుకోండి మీ ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్ది మజిల్ రేషియో కొంచెం తగ్గుతూ ఉన్నా సరే మనకి కొంత అప్పుడు ఆస్తి రిటైర్మెంట్ కోసం మనం దాచుకుంటాం డబ్బులు దాచుకుంటాం అలాంటప్పుడు మజిల్ దాచుకోవా మజిల్ కూడా అలాంటిది ఆ మజిల్ ఆ మనీ అంత హెల్ప్ఫుల్ అవుతా ఈ మజిల్ కూడా అంతే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో వి హావ్ టు టేక్ టైం టు డు ద ఎక్సర్సైజ్ ప్రతి దానికి మజిల్ అంటే మజిల్ వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయాలి కార్డియో చేయండి లంగ్స్ కి మంచిది వెయిట్ ట్రైనింగ్ చేయండి మజిల్ కి మంచిది ఓకే మజిల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే మీకు నీ నీ పెయిన్స్ గాని బ్యాక్ ప్రాబ్లమ్స్ గాని అంత ఈజీగా రావు ఓకే ఇది ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్యూచర్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటా యా వెరీ ఇన్ఫర్మ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి థాంక్స్ సర్ థాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ టు సీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థాంక్స్ మీరు హైదరాబాద్ కి వచ్చి ఇన్షియేట్ చేసుకొని యా మీ యొక్క ఆడియన్స్ ఫ్యాన్స్ అందరినీ కలవడానికి మీరు ఒక అపాయింట్మెంట్ డే టైం ఫిక్స్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ వెరీ హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు యూ వెల్కమ్ ఒక త్రీ ఇయర్స్గా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్నా ఎప్పుడు చూడు అవి హిందీ ఎక్కువ ఉండేది లేదా ఇంగ్లీష్లో క్రిస్ కీర్తిన్ ఒకంది ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేసేవాడు సో క్రిస్ కీర్తిన్ ద్వారా నాట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ చేసిన కానీ ఇంగ్లీష్ కన్నా మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ అయితే ఇంకా నాకు ఈ మధ్యలో ఈ వర్డ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని మీరు చెప్పినట్టు ఈ అటారమీ వర్డ్స్ అవి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అట్లా అర్థమయ్యి కాదు అసలు మీ వీడియోస్ అసలు ఫస్ట్ తెలుగు వీడియోస్ నేను మీదే చూసింది అనమాట సో ద్వారా పాగా మీది మీ యొక్క వకాబులర్ అనేది తెలుగు కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అంటే వినడానికి చాలా బాగుంటుంది అనమాట అసలు మిగతా వాళ్ళతో చూసినా కానీ మీరు చూసినా కొంచెం అదొక మంచి ఏదో మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నట్టుగా ఒక ఫీలింగ్ అనేది ఉంటుంది మన వాడు చెప్తున్నట్టుగా మన వెల్ విషర్గా చెప్పినట్టుగా ఉంటుంది షేరింగ్ నాలెడ్జ్ అయితే గ్రేట్ ఐడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో వీఆర్ లక్కీ టు గెట్ తెలుగు ఛానల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈరోజు సెషన్లో ట్రిష్ గారు మంచిగా మాకు మా డౌట్ అని క్లియర్ చేసినారు చాలా ఓపికగా మీకు మజిల్ ఫార్మేషన్ మజిల్ ఫార్ మజిల్ ఫార్మేషను నేను కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ చేసి చూపించినాను దాంట్లో ఉన్న మిస్టేక్స్ కూడా నాకు రిలేటివ్ చూపించిన ప్రాక్టికల్గా ఎక్కడ మిస్టేక్ అవని సో హోప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఫాలో యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ మై జిమ్ చేయండి డెఫినెట్గా చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్ పక్కగా రిజల్ట్ వస్తుంది బాడీ స్ట్రక్చర్ బాగుంది మీకు జస్ట్ ఒక ప్రపోర్షన్స్ మజిల్ పుటాన్ ప్రపోర్షన్స్ చెప్పాను కదా ఏది చేయాలో చేసి ప్రాపర్ ఫార్మేషన్ ఫాలో అండి డైట్
చేయండి ఇంకా ఏదవుతుంది మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే నాకు మెసేజ్ చేయండి ఫేస్బుక్ లో కానీ యా డెఫినెట్లీ ఆటోమేటిక్ మనకి మీరు చూడండి నెక్స్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్ డెవలప్ అయిపోవాలి బాగా షూర్ అదే అది నాకేంటంటే నాకు ఉన్న అంటే మన తెలుగు అదే నేను చేయాలనుకుంటే ఇంగ్లీష్ లో చేయొచ్చు వీడియో సో ఏం లేనప్పుడు మన తెలుగు వాళ్ళు ఎలాగ నాలెడ్జ్ పాస్ అవుతుంది ఉన్న నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు ఉంది నేను ఒక్కడే దాచుకుని నేను చేసుకుంటాను సో అందరికి పాస్ చేయాలి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ చేసి రిజల్ట్ రావాలి అందుకే అంటే ప్రతి వీడియోలో నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తాను చేసి ఫాలో అవ్వండి రిజల్ట్ ఎలా ఉందో నాకు చెప్పండి అంటాను ఇది కానీ ఆ మాటకైనా ఒకసారి చేస్తారు కదా ఎలా ఉందని చెప్పండి ఫాలో అవ్వండి ఫాలో అవ్వండి అని చెప్తాను అనమాట ప్లీజ్ అసలు మళ్ళీ జిమ్ ఎట్లా స్టార్ట్ మళ్ళీ ఎట్లా మీరు ఒక వీడియో చేసిన బ్రేక్ అప్లీ వీడియో ఒకటి నా కూడా ఒకసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తుకు వచ్చి జిమ్ చేయాలి మోటివేషన్ ఇది ఎవ్రీథింగ్